told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way and Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away, as you fade away তো আবারও হাজির হয়ে গেলাম ওয়ান্ডার শেয়ার ফিল্মোরা ভিডিও এডিটিং নিয়ে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে ইউ ফ্রিডম টু ক্রিয়েটিভিটি ওয়ান্ডার শেয়ার ফিল্মোরা টুয়েলভ এই সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যান অথবা তাদের ওয়েবসাইটে চলে আসুন তাদের ওয়েবসাইটে আসার পর আপনারা ওয়ান্ডার শেয়ার ফিল্মোরা টুয়েলভের বিভিন্ন ফিচার সম্পর্কে এবং তাদের নতুন আপডেট যে ফিচারগুলো আছে সেগুলো আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন এখান থেকে সমস্ত ডিটেলস আপনারা জানতে পারবেন পাশাপাশি আপনারা চাইলে এখান থেকেও ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তাছাড়াও আমি আপনাদের জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি চাইলে ফ্রি ডাউনলোড করে এক মাসের জন্য ট্রায়াল ভার্সনটি ব্যবহার করতে পারেন আমরা এই ভিডিওতে অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং সম্পর্কে জানবো ফিল্মোরা দিয়ে কীভাবে আমরা অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং করতে পারি তার সম্পর্কে সো অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং মানে যে আসলে ভিডিওর কালার একদম হজবরল হয়ে যাবে এরকম না একদম কালার কালার একদম চেঞ্জ করে ফেলতে এরকম না অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং হচ্ছে আপনার যে রিয়েল টুন থাকে একটা মানুষের সেটার সাথে ম্যাচ করে একটা ব্যালেন্স কালার গ্রেড করাকে অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং বলা হয় আমরা এই ভিডিওতে হচ্ছে অ্যাডভান্স টুলস ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে কার্ভ টুল এবং এই কার্ভ টুলটা আপনাদের জাস্ট চেষ্টা করব সহজভাবে বিষয়টা বুঝিয়ে দেওয়ার আই থিঙ্ক আপনারা এটা বোঝার পর থেকে খুব সুন্দরভাবে আপনারা আপনাদের ভিডিওগুলোকে কালার গ্রেডিং করতে পারবেন সো এখানে দেখেন কালার গ্রেডিং করার মতো ফেস ভিডিওগুলো আসলে বেশি জটিল হয়ে থাকে কিন্তু এই নর্মাল ভিডিওগুলো হচ্ছে জাস্ট বেসিক কালার গ্রেডিং দিয়ে আপনি কাজ সেরে ফেলতে পারবেন যখন ফেসটা ক্লোজ লুক হয় তারপরে হচ্ছে মোটামুটি একটু ডার্ক শেডও থাকে লাইট থাকে সো এই ধরনের দেখেন আমি তিনটা জাস্ট ভিডিও ফুটেজ নিয়েছি আমরা প্রত্যেকটা ভিডিও ফুটেজকে টাইমলাইনে নিয়ে আসছি তো এখানে দেখেন ওনার যে ক্লোজ যে লুকটা নেওয়া হয়েছে এই ক্লোজ লুকের কারণে হচ্ছে ওনার ফেসটাকে এখানে প্রায়োরিটি দেওয়া হচ্ছে এবং দেখেন যেহেতু ওনার এই যে চেহারার যে মিড টুন এটাকে অবশ্যই আমাদের ব্যালেন্সড করে রাখতে হবে এবং দেখতেই পাচ্ছেন কিছুটা রেডিশ ভাব চলে আসছে আমরা এটাকে একটু হোয়াইটিশ ভাবে নিয়ে আসবো বা ইয়েলো টোনের দিকে যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে হয়তো বা আমাদের এই ভিডিওটা আরও ভালো লাগবে যদি এগুলো সবই হচ্ছে প্রফেশনাল ভিডিও সো কোনো অসুবিধা নেই আপনি যদি আপনার স্মার্টফোন দিয়ে ভিডিও করেন তাহলে আপনি এই কার্ভ টুনটা যদি ব্যবহার করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে আপনার ভিডিওর লুক পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং যেহেতু আমরা আফটার এবং বিফোর আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই কারণে আমি প্রত্যেকটা ভিডিও হচ্ছে ডাবল লেয়ার করে নিয়ে নিচ্ছি এরপর টাইম লাইটটাকে আমরা হচ্ছে একটু র্যান্ডার করে নিব সো এখন দেখেন এখানে যে কার্ভটা দেখতে পাচ্ছেন এই কার্ভটা আসলে বোঝার অনেক কিছু আছে যদি আপনি একবার এটা বুঝতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই আপনি এটাকে দিয়ে চমৎকারভাবে কালার গ্রেডিং করতে পারবেন ওকে সো আমরা ভিডিও লাইটটা সিলেক্ট করছি সো সিলেক্ট করার পর দেখেন আপনারা হচ্ছে ভিডিও ভিডিওর পরে হচ্ছে কালার কালার অপশনে আসবেন আসার পর এখানে দেখতে পাবেন বেসিক তারপরে হচ্ছে এইচ এস এল এখান থেকে হচ্ছে আমরা জাস্ট বেসিক যে হিউ স্যাচুরেশন এবং লুমিয়ান্স যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি বিভিন্ন কালার ধরে ধরে প্রত্যেকটা বিষয় দরকার আছে বেসিক দরকার আছে এইচ এস এল দরকার আছে ক্যানভাস যেটা আছে এটা হচ্ছে মোর দ্যান ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট কেন এখানে হচ্ছে আমরা কার্ভ টুল পাচ্ছি এই কার্ভ টুল কিন্তু ফিল্মোরার আগের ভার্সনগুলোতে পাবেন না ফিল্মোরা মেবি এলেভেন এবং টুয়েলভ ভার্সন অথবা টুয়েলভ ভার্সনে হচ্ছে এই কার্ভ টুলটাকে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে যেটা দিয়ে হচ্ছে আপনি একদম অ্যাডভান্স লেভেলের কালার গ্রেডিং বা কালার কারেকশন যেটাই বলেন না কোনো দুইটাই কিন্তু আপনি করতে পারবেন কালার গ্রেডিং বলা হচ্ছে এই কারণে আপনি সম্পূর্ণ ভিডিওটাকেও চাইলে একই কালার প্যাটার্নে নিয়ে আসতে পারছেন এই কার্ভ টুলের মাধ্যমে এই কারণে কালার গ্রেডিং বলা হচ্ছে আর কালার কারেকশন হচ্ছে যে ধরেন এই যে ওনার ফেসটা ওনার ফেসে যে রেডিশ ভাবটা আছে এটাকে আমরা যদি ইয়েলো টুনে নিয়ে আসতে পারি তাহলে হচ্ছে কালার কারেকশন হয়ে গেল ঠিক আছে সো এই বিষয়গুলো আর এই যে দাগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখে অনেকেই ভয় পেয়ে যান আসলে না জানি কি ভাই ভয়ের কোনো কিছু নাই এগুলো জাস্ট আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আমি কিছু ম্যাথড বলে দেব এখানে বেশ কিছু ম্যাথড থাকে ধরেন আমরা এইটার যে পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট এই একটা পয়েন্ট সো একদিকে থাকে হচ্ছে আপনার হাইলাইটস আরেক দিকে থাকে শ্যাডো সো আরও জটিল হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারছি যদি হাইলাইট শ্যাডোর হিসাব আপনি করতে যান আপনার কাছে দেখবেন জিনিসগুলো আরও জটিল হবে সহজ সিম্পল অপশন হচ্ছে এই যে দুইটা আছে না এই দুইটার মাঝখানে হচ্ছে আপনি একটা ডট দেবেন ঠিক আছে এই যে ডটের পয়েন্টটা না এই পয়েন্টে মাউসের ল্যাব বাটন চেপে ধরে আপনি এটাকে উপর নিচে করে অ্যাডজা
পুরো কন্ট্রোলটা করতে পারলাম মিড পয়েন্টে হচ্ছে এটার ওভারঅল কন্ট্রোলিংটা আমরা আপনার হাতে চলে আসবে এবং এই কার্ভ ব্যবহার করার দুটো অপশন থাকে একটা অপশন হচ্ছে সিলেকটিভ কালার টুন অর্থাৎ আপনি যেই কালারটাকে সিলেক্ট করে নেবেন সেটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আরেকটা হচ্ছে আপনি মেনুয়ালভাবে আপনার চোখের দৃষ্টি থেকে আপনি যেটা দেখে মনে হচ্ছে যে না আমি এই যে এরকম ডটেড পয়েন্ট তৈরি করে করে করব আরেকটা হচ্ছে সিলেক্ট করে সো দেখাচ্ছি সিলেক্টিভ কীভাবে সো আমরা এটাকে র্যাড সিলেক্ট করতে পারি বা গ্রিন যেটাই সিলেক্ট করা থাক না কেন আমরা এখানে একটা আই ড্রপার আছে এই আই ড্রপারটা যখন আমরা ভিডিওর উপরে নিয়ে আসবো আমরা এখান থেকে কালার স্যাম্পল নিতে পারবো সো আমরা ধরলাম ওনার ফেজের যে কোনো একটা অংশ আপনি ধরেন যে ধর যেই কালার টোনটা আসলে নিতে চাচ্ছেন বা যেই কালারটা বেশি থাকবে হুম সো আমরা জাস্ট যদি হাইলাইটস কোনো কালার নিতে চাই তাহলে এই পাশে আর এই পাশে হচ্ছে ডার্ক আর এই পাশে হচ্ছে মোটামুটি মিড লেভেল সো এরকম যদি একটা কালার টোন আমরা সিলেক্ট করে ফেলি তার অটোমেটিকলি এই পাশে একটা ডট তৈরি হয়ে গেছে তার মানে কি আমি এই ডটটাকে যদি ধরে ডানে বামে টানি বা উপর নিচে যেটাই বলেন না এই যে দেখেন এখন কিন্তু এই ডটের পয়েন্ট থেকে আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে সো দেখেন স্মুথলি আপনি চাইলে এটার কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারছেন এভাবে হচ্ছে সিলেক্টিভ কালার নিয়েও কাজ করা যায় সো আবার যদি আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের যে কালার আছে সেটাকে সিলেক্ট করি তাহলে দেখেন এইখানে একটা ডটেট আসছে সো দেখেন ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা বেশি চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ফেজে সেটা শ্যাডো টাইপ পড়ছে আর উপরের দিকে দিলে পুরোটাই কিন্তু একটা যা শ্যাডো হয়ে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো এই হচ্ছে বিষয় কার্ভে এখন কার্ভের আরও কিছু রুলস আছে সো আমি বেশ জটিল করতে চাচ্ছি না তারপর আসলে কি করা আসলে যে ভিডিও এডিটিংটা আসলে খুব সিম্পল খুব সহজ কিন্তু আপনি যদি এগুলো অ্যাডভান্স লেভেলে যান তখন দেখবেন বিষয়গুলো আপনাকে জানতে হবে সো আপনি যত জানবেন ততই ভিডিওকে আরও বেশি অ্যাডভান্স লুক দিতে পারবেন সো এখন দেখেন আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি বেসিক লেভেলের এটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আমরা এই কার্ভটাকে তিনটা ভাগ করব এখানে দেখেন আমাদের কিন্তু ছক ছক করা আছে এতে করে আমরা মিড পয়েন্ট সেটা আমরা বুঝতে পারছি অর্থাৎ এখানে যে গ্রাফগুলো আছে এই গ্রাফের থেকে আমরা এই মিড পয়েন্টটাকে সিলেক্ট করব এই দুইটার মাঝে আবার একটা মিড পয়েন্ট সিলেক্ট করব দেন এই দুইটার মাঝে একটা মিড পয়েন্ট সিলেক্ট করব এখন আমরা এই নিচের যদি টানি তাহলে হচ্ছে আমাদের দেখেন শ্যাডো একটা শ্যাডো টাইপ চেঞ্জ হচ্ছে আর এই পয়েন্টটা ধরলে হচ্ছে আমাদের মিড টোনটা চেঞ্জ হচ্ছে আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের হাইলাইটসটা চেঞ্জ হবে অর্থাৎ ভিডিওর যে হাইলাইটস করা সেটা আপনি করতে পারছেন দেখেন ওনার ফেজে যে র্যাডিশ ভাবটা আছে সেটা কিছুটা কমে আসছে এখন একই রুলস একইভাবে আপনি গ্রিনে করতে পারেন যদি আপনার গ্রিন কোনো কালার থাকে সেটাকে আপনি একই রুলসে তিনটা ডট দিয়ে সেটাকে আপনি শ্যাডো মিড টুন কম বেশি করে নিতে পারেন দেন হচ্ছে হাইলাইটস মানে তিনটা পার্টে ভাগ হয়ে গেল তারপরে ব্লু সো ব্লুকেও আপনি চাইলে তিনটা ভাগ করে নিতে পারেন এটা যা একটা শর্টকাট মেথড এই যে দেখেন একটা ব্লুইশ ভাব চলে আসলো এবং কার্ভ কিন্তু আমি যতটা র্যান্ডমলি ড্র্যাক করছি এত র্যান্ডমলি ড্র্যাক করা যাবে না কার্ভ হচ্ছে খুব স্মুথভাবে আপনি দেখবেন নিখুঁতভাবে খেয়াল রাখবেন যে আসলে কী চেঞ্জ করছেন এবং ধীরে ধীরে চেঞ্জ করবেন এই যে আমি এইভাবে টেনে টেনে করছি একদম আসলে আপনাদের ডার্ক কালারগুলো দেখাতে চাচ্ছি যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আসলে চেঞ্জটা কি এখানে কিন্তু আমার এত দরকার নেই আমি জাস্ট ধীরে ধীরে এই পয়েন্টগুলোকে টেনে দেখবো যে আমার হ্যাঁ পারফেক্ট কালার আসছে ওকে ফাইন আমি ফেজে একটু ইয়েলোজ ভাব নিয়ে আসবো তাহলে আমি আস্তে করে নিচের দিকে টানবো এই যে আস্তে করে নিচের দিকে টানবো শ্যাডোটা আস্তে করে নিচের দিকে টানবো এখন যদি আমরা ভিডিওটা দেখি দেখেন ওভারঅল ভিডিওটা কিন্তু এবং আমাদের পূর্বের ভিডিওটা ছিল এরকম সো এটা কিন্তু জাস্ট দেখেন কালার গ্রেডিংও বলতে পারেন বা কালার কারেকশনও বলতে পারেন দুইটাই কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে কার্প টুল খুবই পাওয়ারফুল টুলস ঠিক আছে এছাড়াও কিন্তু এই যে আর জিবি ছাড়াও হোয়াইট কালার আছে ওয়াই আপনি এইটা দিয়ে হচ্ছে আপনার যদি কারো ফেজ ডার্ক কালার থাকে তাহলে সেটাকে আপনি লাইট করতে পারবেন এই যে শ্যাডো আমি বলছিলাম না এই সাদা কালারের শ্যাডোটা বুঝতে পারবে নিচে টানলে শ্যাডো বাড়বে উপরে টানলে শ্যাডো কমবে বা বলতে পারেন কন্টাস্ট লেভেল আর এটা হচ্ছে হাইলাইটস এই যে দেখেন হাইলাইটস হচ্ছে হ্যাঁ কোনো কিছু যদি আপনার হাইলাইটস বেশি করার প্রয়োজন হয় উপরের দিকে টানবেন আর মাঝে মাঝে এটা হচ্ছে ওভারঅল একটা ব্যালেন্স মিড টুন সেট আপ হয় এই যে দেখেন এখন দেখেন পূর্বে ছিল এরকম পরে আমাদের ভিডিওটা হয়ে গেছে এরকম এখন আমরা ক্লোজ লুকটা বাদ দিই আমরা জাস্ট পরবর্তী আরেকটা ভিডিও দেখি তাহলে হয়তো আমাদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে সো এটাই দেখেন যেহেতু এখানে শ্যাডো অনেক বেশি এই ভিডিওটায় আমরা যদি কিছুটা শ্যাডো কম করতে চাই তাহলে ঠিক সিমিলার প্যাটার্ন আমরা এই তিনটা ডট আগে দিয়ে দিব বা
এবং এরপর আমরা হাইলাইটসটা যদি বাড়িয়ে দেই ওকে খুবই পাওয়ারফুল টুল এবং কি আপনি এই পয়েন্ট ধরে টানতে পারবেন আপনার যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় আপনি এইভাবেও মুভমেন্ট করতে পারবেন সো দেখেন আমাদের পূর্বে কি ছিল পরে কি হলো এই যে দেখেন কালো আমরা কিন্তু ভিডিওতে একদম ব্ল্যাক কোনো কিছু রাখাটা পছন্দ করি না আপনি অ্যানিমেশন করেন ভিএফএক্স এর কাজ করেন মানে আমরা ডার্ক কোনো সাইড বোঝাতে যে একেবারে ব্ল্যাক কালার বুঝি ওটা না একেবারে ডার্ক বলতে জাস্ট আমরা কালোর মাঝেও যে একটু হালকা লাইট থাকে সেটার মধ্যে রাখার চেষ্টা করবেন তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স কালার গ্রেডিং এর একটা পয়েন্ট সো এই জিনিসগুলো একটু একটু মাথায় রাখবেন আমি যদিও র্যান্ডমলি বলে যাই আপনার একটু জাস্ট মাথায় রাখবেন রেখে ভিডিওগুলোকে এডিট করবেন দেখবেন চমৎকার লুক পাবেন ওকে সো এরপর দেখেন এই যে ওনার এই ওভারঅল যে ভিডিওটা এটার ভিতরে র্যাড কালারটা অনেক বেশি সো আর যদি আমরা এই র্যাডটাকেও যদি একটু বাড়িয়ে দিই ঠিক আছে সো দেখেন আমরা যদি মাঝখানে সিলেক্ট করে র্যাডটা হালকা বাড়িয়ে দিই তাহলে একটা হাইলাইটস কম্বিনেশন সহ মিটটুনটা ওনার ফেজের দিকে দেখেন এটাই হচ্ছে মিটটুন সো এখন কি ভিডিওর লুকটা আরও গর্জিয়াস হয়ে গেছে এই এই ভিডিওতে যদি আমি গ্রিন আনি বা অন্যান্য কালার আনি হ্যাঁ ব্লুটা আনতে পারি কিন্তু গ্রিনের কিন্তু এখানে কোনো কাজ নেই সো এখানে দেখেন ব্লুটা আমরা যখন নিয়ে আসবো ব্লুটাকে হালকা বাড়িয়ে দিই তখন আরও সুন্দর বা চমৎকার একটা গ্লো ইফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে আর যদি নিচের দিকে টানি তাহলে ইয়োলো কালার একটা টুন চলে আসছে এখন দেখেন আমরা যদি এটাকে অফ করে দিই পূর্বে আমাদের ভিডিওটা এরকম ছিল দেন ভিডিওটা কিন্তু কনভার্ট হয়ে আরও বেশি সিনেমেটিক হয়ে গেছে অলরেডি এটা একটা সিনেমেটিক ভিডিও এখন দেখেন পুরো ভিডিওটার পুরো কালার গ্রেডিং পুরোপুরি চেঞ্জ এবং অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ভিডিও কিন্তু আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে সো দেন আমরা পরবর্তী একটা ভিডিও যাই এটা তো ডার্ক একটা ভিডিও ছিল এখন হচ্ছে লাইট কালার কোনো ভিডিও তো আমরা জাস্ট এখানে সিলেক্ট করে এখন ওনার যে ফেজ আছে আমরা এই ফেজটাকে যদি চাই যে না উনি আরও সাদা হয়ে যাবেন তাহলে আমরা ওনাকে আরও সাদা করতে পারবো জাস্ট ওনার ফেজের উপর নিয়ে আসবো এই যে একটা পয়েন্ট পড়ে গেছে এই পয়েন্টটাকে আমরা জাস্ট সো ওনার ফেজকে আরও হাইলাইটেড হয়ে গেল আর যদি চাই আমরা একটু ডার্ক করে দিব ফেজ ডার্ক করতে পারবো আমি জাস্ট হালকা একটু হাইলাইট করে দিলাম তারপরে আমরা যদি চাই ওনার এই ভিডিওটায় আমরা একটু ওভারঅল রেড ভাবটা নিয়ে আসবো ঠিক একইভাবে ওনার ফেজ সিলেক্ট করলাম এইখানে একটা পয়েন্ট চলে আসছে এটাকে ধীরে ধীরে টানতে হবে ওকে সো হালকা একটু দেখেন ওনার ফেজে রেডিশ ভাবটা চলে আসছে দেন হচ্ছে আমরা ব্লুটাকে এখানে নিই এখানে যেহেতু সবুজ কোনো কালার নেই খেয়াল রাখবেন যে কালারটা থাকে এখানে কিন্তু ব্লু আছে সো আমরা এখানে ব্লুটাকেও যদি নেই ওনার ফেজে না নিয়ে হচ্ছে আমরা ওনার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কোনো একটা পয়েন্ট সিলেক্ট করি ওকে এইখান থেকে হচ্ছে আমরা ব্লু কালারটাকে কমিয়ে দিই তাহলে দেখেন ইউলস ভাবটা চলে আসছে আর যদি চাই আমি ব্লু ভাব রাখতে তাহলে উপরের দিকে টানবো তাহলে হচ্ছে আমাদের ব্লুইশ ভাবটা চলে আসবে সো আপনার কাছে যেটা পছন্দ হয় আপনার কালার গ্রেডিং করতে যেটা যে ধরনের পছন্দ করেন আমি অলওয়েজ ব্লুইশ ভাবটা আমার পছন্দ কেন জানি না সো ব্লু কালার আমার এমনিও পার্সোনালি পছন্দ সো এখন দেখেন এটা হচ্ছে আফটার এই বিফোর এই আফটার বিফোর সো দেখেন অনেক চেঞ্জ ভাই আপনি যদি জুম করে দেখেন ওনার ফেসটা একদমই ক্লিন একটা লুক আসছে এবং কালার আমাদের ফেজে যেহেতু ব্লাড থাকে সে ব্লাডের একটা রেডিয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফেক্টস দেখতে পাচ্ছি আর যদি আমরা অফ করে দেই তাহলে দেখেন পূর্বে সো ওনার ফেজে কি কোনো ওই ধরনের কোনো কিছু আছে জাস্ট এই কার্ভ টুলটা আসলে অ্যামেজিং একটা অপশন আমার খুবই পছন্দের বিশেষ করে যারা কিনা অ্যাডভান্স লেভেলের ভিডিও এডিটিং নিয়ে কাজ করেন তারা প্রত্যেকেই কার্ভ টুলটাকে পছন্দ করেন এবং ফিল্মোরায় আমরা প্রত্যেকে বলেছি যারা কিনা অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করে থাকেন তারাও বলেছেন যে ফিল্মোরা অ্যাটলিস্ট এই কার্ভ টুলটাকে আপনারা ইনক্লুড করে তারা কিন্তু খুব তাড়াহুড়া করে এই কার্ভ টুলটাকে ইনক্লুড করেছেন সো এই কার্ভ টুলটা আসলে দরকার ছিল কারণ আমরা তো এই ফিল্মোরা দেখেন এখন কিন্তু হিউজ পরিমাণ পাবলিক আপনার এই ফিল্মোরা ব্যবহার করে থাকেন আগে কিন্তু এরকম চাহিদা ছিল না আমরা ক্যাম্পাসিয়া ব্যবহার করেছি ক্যাম্পাসিয়ার পরে ফিল্মোরাই সুইচ করেছি ফিল্মোরা তখন একদম বেসিক লেভেলের ছিল দেখা গেছে ল্যাক করত এক জায়গায় কাট করলে আরেক জায়গায় কাট হতো আমরা অডিও যে আমাদের ওয়েব ছিল এই ওয়েবে দেখতাম এক জায়গায় হচ্ছে উঁচু ওয়েব আমরা সেখানে দেখতাম কোনো সাউন্ডই নাই আর যে জায়গায় দেখা গেছে সাইলেন্ট সেখানে সাউন্ড এরকম যে বাঘগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু কারেকশন তারা করে নিয়ে আসছে এবং আপডেটের উপর আপডেট করছে এখনও তারা প্রচুর আপডেট দিচ্ছে সো আই থিঙ্ক এটা খুবই বেটার আপনি এটা ব্যবহার করতে পারেন এই কার্ভ টুল ব্যবহার করার পরে হচ্ছে আপনার এইচ এস এল যে অপশন আছে এটা ব্যবহার করতে পারেন যদি আপনার মেনুয়াল কোনো কালার সাপোজ আপনি চাচ্ছেন ইউলো কালারটাকে একটু অ্যাডজা
তখন আপনি এই কারেকশনগুলো করেন তাহলে দেখবেন যে আপনার যে কালার গ্রেডিং কালার কারেকশন পারফেক্টলি ম্যাচ করবে এবং দেখত সেই ভিডিওগুলো খুবই সুন্দর হবে আপনারা যদি ফ্রিল্যান্সিং সাইড হোক বা প্রফেশনাল সাইড হোক এইভাবে কালার গ্রেডিং এবং কালার কারেকশনগুলো করেন আগে থেকে অনেক বেটার রেজাল্ট পাবেন গাইস আমাদের ভিডিও এডিটিংয়ের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন তার জন্য অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা